ஹலோ யூவர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிஎம்டபிள்யூ இ எயிட்டி ஃபோர் அதாவது எக்ஸ் ஒன் பைக்கிலோட இன்டீரியரில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்டீரியர் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்து பார்த்தோம் இப்போ இன்டீரியரில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்டீரியரில் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் அண்ட் ஐ ட்ரைவ் இதுதான் அந்த ஐ ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ ட்ரைவ் அப்படின்னா இன்ஃபோடைன்மெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது உங்கள் ட்ரைவ் சம்மந்தப்பட்டது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸு ஆயில் பிரேக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் எவ்வளோ ஜேர்னி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறீங்க எல்லாமே இதில் காட்டிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆன்போர்ட் கம்ப்யூட்டர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆன்போர்ட் கம்ப்யூட்டர் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் ஜேர்னி பண்ணியிருக்கீங்க எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எங்கே போகிறீங்க எவ்வளோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபியூல் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் கன்சம்ஷன் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் இருக்கும் டுவெல் கி டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் வாங்கி சிட்டிக்குள்ளே ஆவரேஜ் ஸ்பீட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கீங்க இது காட்டிடும் அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னி கம்ப்யூட்டர் ஜேர்னினா இப்போது மதுரையிலேருந்து மெட்ராஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஜேர்னி கம்ப்யூட்டர் இது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டேட்டா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்கீங்க எவ்வளோ ஃபியூவல் கன்சூ கன்சியூம் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கீங்க டாப் ஸ்பீட் எவ்வளோ போயிருக்கீங்க ப்ரெஷர்ஸ் டயர் ப்ரெஷர் எதுவும் குறைஞ்சிருக்கா அந்த மாதிரி இது ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது வெஹிக்கிள் ஸ்டேட்டஸ் இது வந்து இந்த வண்டியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இது ப்ளஸ் ஒரு மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் ஃபியூச்சர்னு சொல்லலாம் வெஹிக்கிள் ஸ்டேட்டஸ்க்குள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸோ ஃப்ளாட் டயர் மானிட்டர் ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளாட் டயர் மானிட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டயர் ப்ரெஷர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எல்லா டயர்லையும் ஈவனாக ப்ரெஷர் இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மானிட்டர் பார்த்திங்கன்னா நாலு டயருமே க்ரீன் கலரில் காட்டுது ஸோ க்ரீனில் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் டயர் ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதோட செகண்ட் ஸ்டேஜ் எல்லோவில் காட்டும் எல்லோ அப்படின்னா டயர் ப்ரெஷர் குறைய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு நோட்டீஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெட்டில் காட்டுச்சு அப்படின்னா டயர் டோட்டல் ப்ரெஷர் லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது இது பண்ணிக்கலாம் டயர் டோட்டல் ப்ரெஷர் லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது இது பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இதில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பிஎம்டபிள்யூ யூஸ் பண்ணுறவங்க ஆடி யார் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் சரி டயர் ப்ரெஷர் கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நீங்கள் வண்டி ஓட்டிகிட்டே கன்ஃபார்ம் பண்ணால் டயர் ப்ரெஷர் கன்ஃபார்ம் ஆகாது வெஹிக்கிளில் ஸ்டேஷ்னரியாக நிப்பாட்டிட்டு ஏர் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் கன்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் அந்த ப்ரெஷர் சென்சார் ஒர்க் ஆகும் இனிஷியலைஸ் ஆகும் ஸோ அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ரெக்வர்ட் இப்போது இந்த வெஹிக்கிளுக்கு என்னென்ன சர்வீஸ் தேவை அப்படின்றது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் பாருங்கள் ஓகே ஓகே ஓகேன்னு க்ரீன் கலரில் வரும் ஓகே ஓகே ஓகேனா இப்போதைக்கு இந்த வெஹிக்கிளுக்கு எந்த சர்வீஸும் தேவையில்லை அந்த ஆப்ஷன் இப்போ வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்ஷன் காட்டுது அதுக்குள்ளே ஒரு சென்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே டீட்டெயிலாக அவங்களுக்கு காட்டும் நெக்ஸ்ட் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்ஷன் எப்போ இப்போது நான் லெவன் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பண்ணேன் இப்போ அடுத்த வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்ஷன் கரெக்டாக ஒன் இயர் கழிச்சு டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நீங்கள் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்ஷன் பேட் சேஞ்ச் இதெல்லாம் வந்து எய்தர் அந்த டியூ டேட்டில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கிலோமீட்டர்ஸ் எவ்வளோ கவர் ஆகுதுன்றத பொறுத்து பண்ணிக்கலாம் பட் மஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டியூ டேட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக கவரான கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் அதுக்கப்புறமே பண்ணிடணும் முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டரில் பிரேக் பேட் மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் முப்பதாயிரத்தி ஒன்றுன்னு விட்டீங்கனாலும் அது வெ வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு ஃபால்ட்டு தான் ஸோ அடுத்து இன்ஜின் ஆயில் அதுவும் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்ஜின் ஆயில் நெக்ஸ்ட் டியூ எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இல்லை நைன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுது இப்போது நான் வந்து இந்த எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் மாற்றணும் இல்லை அந்த நைன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இப்போயே கவர் பண்ணிட்டேன்னா கண்டிப்பாக உறுதியாக நான் மாற்றி தான் சொன்னேன் டியூ டேட்டை விட கிலோமீட்டர்ஸ் கவரிங் அப்படின்றது ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமானது வெஹிக்கிளுக்கு அப்புறம் பிரேக் ஃப்ளூயிடு எப்போ மாற்றணும் வெஹிக்கிள் செக்அப் என்னென்ன பண்ணணும் டீட்டெயில் செக்அப்பு அதுக்கப்புறம் பிரேக் பேட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது ஃப்ரண்ட் பேட்ஸ் எப்படி இருக்குது ரியர் பேட்ஸ் எப்படி இருக்குது மொத்தமாக இந்த ஐ ட்ரைவில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் இந்த ஐ ட்ரைவில் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஐ ட்ரைவ் வந்து காட்டுறதுக்கு மட்டும் இல்லை கேட்குறதுக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் சிடி யூஎஸ்பி ஆக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஆடியோ கூட டியூன் இன் பண்ணிக்கலாம்
ஏசியில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் ஜோன் கிளைமேட்டிக் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லெஃப்ட் சைட் இருக்க பேசஞ்சருக்கும் ரைட் சைட் இருக்க பேசஞ்சருக்கும் டெம்பரேச்சர் வேறு வேறு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் லெஃப்ட் சைட் வந்து ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் வச்சுருக்கேன் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்க எனக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் வச்சுருக்கேன் தான் டியூவல் ஜோன் கிளைமேட்டிக் கண்ட்ரோல் அதாவது ரெண்டு ஜோனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான கிளைமேட்டிக் கண்ட்ரோல் கொடுத்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் போக ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் அட்மாஸ்பியர் லைட்டிங்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா மூட் லைட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது லைக் நீங்கள் டோர் திறக்கும்போது டோர் மூடும்போது அந்த மாதிரி எரியிறது தான் ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் லைட்டிங் அப்புறம் இன்னொரு ஃபேன்சியான ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிளில் சன் ரூஃப் இருக்குது இது சீதா ஓப்பனிங் ஆஃப் த சன் ரூஃப் இது பேனரோமிக் சன் ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேனரோமிக் அப்படின்னா நார்மலாக சன் ரூஃப் அப்படின்றது வெஹிக்கிளில் கொஞ்சம் சீஸாக இருக்கும் பேனரோமிக் அப்படின்றது கொஞ்சம் பெரிய சன் ரூஃப் அதனால தான் பேனரோமிக் சன் ரூஃப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இட் ஜஸ்ட் ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் போகும்போது அந்த ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு இல்லை சஃபகேஷன் இல்லாமல் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு இந்த சன் ரூஃப் யூஸ் ஆகும் இருக்கிறது அப்படின்னா பிஎம்டபிள்யூட மீட்டர் கன்சோல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடோ மீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் இருக்க பெரிய டயல் வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர் டூ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் டாப் ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து டீசல் ஃபியூல் கேஜ் உங்களோட டீசல் லெவல் பெட்ரோல் லெவல் பார்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் போக இந்த சென்ட்ரு கன்சோலில் வந்து உங்களோட கிலோமீட்டர்ஸ் ரீடிங்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸுக்கு டீசல் இருக்குது போகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வெளி அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது டைம் எவ்வளோ ஆகுது எவ்வளோ ஃபியூவல் ஆவரேஜ் மைலேஜ் கன்சம்ஷன் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ன்றது இருக்குது எவ்வளோ ஃபியூவல் ஆவரேஜ் மைலே மைலேஜ் கன்சம்ஷன் ஃபியூல் கன்சம்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் ரைட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் ஆர்பிஎம் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொட்டேஷன்ஸ் பர் மினிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீட்டர் அது போக அதுக்கு மேலே டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்னிங் லைட்ஸ் வர்றது இது பண்ணுறது ஸோ இங் இப்போது நம்ம வெஹிக்கிளில் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ரெஸ்ட்ரெயின் சிஸ்டம் வார்னிங் காட்டிகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த வார்னிங்கை நம்ம ஓபிடி டூல் போட்டு ரிமூவ் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த இது காட்டிகிட்டே தான் இருக்கும் சப்ளிமெண்ட்ரி ரெஸ்ட்ரெயின் சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் உங்களோட ஏர் பேக் ஏர் பேக்கில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்ற வார்னிங் காட்டிகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் தான் இந்த மீட்டர் கன்சோலில் இருக